Sofia Mota é a nova diretora da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes. A cerimónia de tomada de posse decorreu nesta quarta-feira no auditório da ESTA, onde estiveram presentes dezenas de pessoas, entre as quais representantes de diversas entidades, a exemplo de presidentes de algumas câmaras municipais do Médio Tejo, com destaque para Maria do Céu Albuquerque, responsável pela autarquia abrantina e ainda pela comunidade intermunicipal. Sofia Mota, de 42 anos, traçou as linhas de ação para o seu mandato, de onde se destaca a contribuição para a promoção e a atratividade da região. Eugénio de Almeida, presidente do Instituto Politécnico do Tomar, iniciou esta sessão e endereçou os votos de bom trabalho à nova diretora, sublinhando que a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes é única dentro do seio do IPT. A Escola Superior de Tecnologia de Abrantes é uma escola única no seio do IPT porque é a única escola deslocalizada e porque é a mais recente das escolas do Politécnico de Mar. Fruto de uma decisão estratégica em articulação com a Câmara Municipal de Abrantes, a esta, criada em 1999, já não veio a beneficiar da fase de expansão da economia portuguesa. E se for por isso, e, e falo por experiência própria, de algumas limitações que ainda na sua fase de instalação não deixaram de a marcar até hoje. Essas limitações condicionaram o seu crescimento, desenvolvimento e implantação local, pelo que necessitou, desde o seu início, de uma gestão vigorosa, prudente e sensata. Importa trazer estes factos à colação, porque o momento atual pode ser um momento de viragem para a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes. A implementação dos novos cursos de ensino superior de curta duração, os TESPs, de cariz profissionalizante, poderá conferir a esta uma dimensão que os condicionamentos atrás referidos a impediram de ter em anos recentes. E o impacto dessa implementação poderá ser ainda amplificado com a conclusão das novas instalações situadas no Tago Joala, o Polo Tecnológico de Abrantes. Deve ainda notar-se que, apesar das limitações referidas, a esta se tem destacado nos últimos anos por um dinamismo muito particular no que toca a formações inovadoras, foi a primeira escola do IPT a implementar os SETES, que tão, decisivo, que tão decisivos se têm revelado na resiliência do IPT em tempos difíceis e na prestação de serviços ao exterior, no setor industrial, quer através do LINE, quer da OTIC IPT, em cuja concessão e implementação teve um papel decisivo. É, portanto, um momento de novos desafios que separam a nova diretora da Escola de Tecnologia da Bandes, consolidar o projeto formativo da ESTA, aumentar de forma decisiva a massa crítica da escola, continuar a aprofundar a ligação da escola à região e ao tecido empresarial, ao mesmo tempo que assegura uma ligação e afirmação da esta ao nível internacional. Não é uma tarefa fácil aquela que é pedida à doutora Sofia Mota no momento em que assume as funções de diretora de escola. Mas por essa razão foi escolhida. Por isso, doutora Sofia Mota, no dia em que lhe confio posse, reafirmo aqui, perante todos, comunidade académica e comunidade de Abrantes, a importância e o peso da tarefa que lhe é confiada para os próximos quatro anos e a certeza do apoio incondicional com que poderá contar por parte da presidência do Instituto Técnico Mar. Certo que é a pessoa indicada para esta emissão, desejo-lhe as maiores felicidades e convido toda a Escola Superior Técnico de Abrantes a unir-se em torno da sua liderança. No contexto socioeconómico em que se dá a particular expressão a valores e a preocupações manifestados nas reflexões acerca do sistema do ensino superior ao nível nacional, europeu e mundial, e em que aumentam as responsabilidades das instituições de ensino superior no que se refere à sua missão e objetivos estratégicos, um plano de ação reveste hoje em dia um papel fulcral enquanto documento orientador da visão de uma instituição que procura necessariamente a inovação e a reformulação do trabalho por si desenvolvido, tanto a nível interno como na relação que tece com a comunidade na qual se insere. Seguindo este pressuposto, o Instituto Politécnico de Tomar pretende reforçar o compromisso de se assumir como, uma interveniente, como um interveniente ativo na construção de um espaço europeu de investigação e educação e de um modelo de desenvolvimento regional assente na criação, inovação e valorização do conhecimento científico e tecnológico Perdão. Um, na persecução daquela missão, as escolas do IPT assumem um papel crucial, uma vez que, de acordo com os estatutos da instituição, estas são responsáveis pela planificação, implementação, supervisão, acompanhamento e execução dos projetos que caracterizam a atividade específica do IPT, 
que passa pelos projetos de ensino e formação, investigação e de prestação de serviço ao exterior, apresentando-se como centros agregadores dos projetos acima referidos e como impulsionadores de iniciativas culturais, tecnológicas e científicas. Ciente da sua responsabilidade enquanto unidade orgânica do IPT dotada de autonomia científica, pedagógica e cultural, a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes deverá, como tal, procurar responder aos desafios da sociedade que está a emergir, sendo capaz de se evidenciar como centro de competências e de transferência do conhecimento ao nível regional e nacional, bem como de proporcionar o acesso a uma oferta formativa atual, versátil e em consonância com as necessidades da sua região de influência, ao mesmo tempo que deverá assumir-se como elemento facilitador de ferramentas variadas que auxiliem na fixação da massa crítica e potencie a criação do próprio emprego. Para a prosecução de tais objetivos, importa fazer uma análise ainda que rápida da envolvente regional da ESTA, nomeadamente no que diz respeito aos principais constrangimentos que podem ser observados e que de seguida se apresentam. Reportando-nos aos indicadores populacionais, assiste-se em Portugal a um decréscimo populacional e a um agravamento do envelhecimento da população, a porcentagem de jovens situando-se nos 15% em 2013. Na região do Médio Tejo, que registra cerca de 250 mil habitantes, tem-se assistido a uma perda de população a um ritmo superior ao país e à região centro, bem como a um envelhecimento da população mais intenso, tendo aumentado o número de idosos face ao número de jovens nas NUTS 3 que integram a referida região. Olhando para o paradigma educacional e pese embora se tenham registrado melhorias significativas no que diz respeito às taxas de escolaridade, nomeadamente das gerações mais novas, tal ainda não foi suficiente para compensar a baixa escolaridade dos mais velhos e o fraco investimento na qualificação da população adulta. Com efeito, no ano de 2012, apenas 58% da população residente com idade compreendida entre os 25 e os 34 anos concluíram o ensino secundário, a média da OCDE situando-se nos 82%. De igual modo, e apesar de se ter verificado um grande aumento do número de estudantes inscritos no ensino superior entre 1990 e 2012, a percentagem da população entre os 25 e os 64 anos com habilitação de nível superior foi, em 2012, de 19%, um número significativamente abaixo da média da OCDE de 32% e que confirma o peso elevado das baixas qualificações em Portugal, elevando-se a 55% dos ativos em 2013. De assinalar também uma diminuição de cerca de 20% dos estudantes que entraram pela primeira vez em todas as formações oferecidas pelo ensino superior. No que diz respeito ao abandono escolar precoce, os números disponíveis também são reveladores do estado da educação em Portugal, principalmente quando equacionados com as questões ligadas à empregabilidade. Com efeito, a comparação dos, val dos valores médios de abandono precoce na UE28 nos 11,9% e em Portugal 19,2% em 2013, mostra quão elevada é a taxa de saída escolar precoce nacional, encontrando-se Portugal entre os países que registram as mais altas taxas de abandono na Europa. Ao nível regional, para além de se assinalar uma diminuição de cerca de 3 mil alunos desde 2005, é possível registrar uma taxa de retenção e desistência na ordem dos 19,7% no ensino secundário, taxa acima, uma vez mais, da média nacional, que se encontra nos 18,8%. De modo que as metas europeias para 2020, com uma percentagem inferior a 10%, constituem ainda um grande desafio para Portugal, sendo necessário desenvolver estratégias quer para evitar o abandono, quer para reintegrar aqueles que já abandonaram o sistema. Relativamente ao investimento na investigação e no desenvolvimento, a evolução positiva registrada em 2013 continua a ser insuficiente e o país mantém-se abaixo da média europeia, uma vez que, no ano transato, foram investidos o equivalente a 1,37% do PIB, enquanto na União Europeia o investimento ultrapassou os 2% da riqueza produzida na UE28. No que reporta à investigação no setor empresarial, sublinha-se que das 633 empresas europeias que mais investiram em ID em 2013, apenas 4 são portuguesas, o que comprova claramente os níveis insuficientes de articulação entre empresas e centros de saber em Portugal. Ao nível regional, o um investimento em ID representa uma pequena parcela de 17% da despesa nacional e o número de investigadores representa um quinto da realidade nacional. Especificamente na região do Médio Tejo, face à diminuição do número de unidades empresariais, à baixa intensidade tecnológica, à fraca presença de capitais estrangeiros e à insuficiente capacidade exportadora, evidenciou-se como imperativo o reforço de fatores competitivos, inovadores e diferenciadores, 
como forma de promover a resiliência do tecido empresarial da região, bem como alavancar esse reforço necessário nos centros científicos e tecnológicos e no desenvolvimento de redes de descuperação tripartidas, que permitam colmatar as insuficiências de inovação, de qualificação dos ativos e de internacionalização. Analisando, por último, o Estado Tecnológico Nacional e Regional, Verifica-se que a recessão económica e a diminuição do PIB e da procura interna foram a tónica dominante no Portugal em que a crise fez disparar a taxa de desemprego para máximos históricos. Com efeito, a taxa de desemprego global atingiu um máximo de 17,5% no início de 2013, enquanto a taxa de desemprego dos jovens subiu até aos 42,5%. Neste mesmo período, Portugal também se evidenciou pela fraca capacidade de criação de próprio emprego, ao qual acresce, como já se viu, o pouco empreendedorismo e o baixo financiamento privado, que caracterizam a situação portuguesa atual e travam, de certa forma, a transição de Portugal em direção a um setor exportador mais forte e a inserção em cadeias de valor mundiais. Será, como tal, necessário continuar a reequilibrar a economia, no sentido do setor transacionável, principalmente, Melhorar a inovação, a qualidade e a atribuição de marcas à exportação, bem como reforçar os resultados das exportações para apoiar o crescimento e criar mais emprego. Face ao exposto, evidencia-se de forma clara que as instituições de ensino superior deverão desempenhar um papel cada vez mais decisivo no processo de crescimento e desenvolvimento das sociedades e das economias mais avançadas, devendo, para tal, repensar as suas estratégias e a sua estrutura e organização internas, ao mesmo tempo que se ajustam às alterações da procura estudantil, à relevância social das competências dos seus graduados e às necessidades de desenvolvimento da região em que se insere. Assim, e em conformidade com a sua missão que assenta na criação, transmissão e difusão da ciência, da tecnologia, da cultura e da arte numa perspectiva profissionalizante, a estratégia que norteia o presente programa de ação da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes alicerça-se nos quatro eixos estratégicos preconizados no programa de ação do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Mar, alinhado com as estratégias adotadas pela região centro e a região do Médio Tejo e colocando particular enfoque nas seguintes áreas de intervenção. A formação e a educação com a reorganização, a adequação e a expansão da sua oferta formativa, a criatividade, a inovação e a valorização do conhecimento, a internacionalização e o eixo transversal da política de governação, cujos objetivos e respectivas linhas de ação apresentamos de seguida. Na estratégia regional dos, dos próximos anos, o IPT e a ESTA terão um papel preponderante através do seu leque de formações na obtenção dos resultados a alcançar por Portugal até 2020 ao nível da empregabilidade, da intensidade em investigação e desenvolvimento, do nível de educação e da inclusão social. Como tal, deverá adequar o seu posicionamento às expectativas da região e intensificar a sua articulação com os agrupamentos escolares, as escolas não integradas e as escolas profissionais do Médio Tejo, por forma a estruturar a sua oferta formativa de vertente profissionalizante em rede de ensino. Evidenciando-se a formação e a educação como os principais desígnios de qualquer escola, a esta deve ser estruturada e integrada de modo a que os vários projetos se posicionem em fileiros de produção de conhecimento, isto é, curso de técnicos superiores profissionais, os CTESP, licenciaturas, mestrados, especializações e formação ao longo da vida, que permitam uma interação em rede com investigação aplicada e prestação de serviços que respondam quer às políticas de ensino superior vigentes, quer às necessidades de desenvolvimento económico, social e cultural da região e do país. As parcerias e os consórcios com outras instituições no domínio da partilha de recursos ao nível das formações do último ciclo permitem, por sua vez, sustentar qualitativamente e diversificar a oferta formativa do segundo e terceiro ciclos, completando deste modo o conjunto de formações disponibilizado para o prosseguimento de estudos. Para dar consistência à fileira de produção de conhecimento anteriormente referida, Importa promover a implementação dos testes numa ótica prospectiva e de captação de alunos, bem como reposicionar e atualizar a oferta formativa nuclear de primeiro ciclo, tornando-a mais atrativa e diferenciada e reforçando uma dinâmica profissionalizante que facilita a inserção no mercado de trabalho e promova a interdisciplinaridade e a transversalidade nos percursos académicos numa ótica de polinização cruzada entre fileiras de conhecimento e entre escolas. Deverá ainda investir-se na extensão da oferta formativa nuclear através da criação de segundos ciclos de estudo ajustados à procura estudantil, resultando, consequentemente, na relevância social das competências dos graduados.